karibu katika Azam FC TV. Kipindi tunachokuletea matukio ya timu bora ya Azam FC yanayojiri ndani na nje uwanja. Wiki hii afisa habari Thabit Zakaria anika usajili wa shambuliaji mguli kuimarisha kikosi. Tukiwapata hao watatu msimu ujao tutakuwa moto sana. Pia kwa jitihada za timu na serikali wachezaji waliokuwa magana punde watatua nchini. Serikali inatusaidia sana naweza karudi hivi karibuni na mashabiki kanda ya ziwa wapongeza jitihada za timu nzima ya masoko ya Azam FC. Tawi letu la Igogo tunashukuru sana. Tuko karibu sana viongozi. Kupata yote hayo kwa undani baki nasi hadi mwisho. Kwa takriban wiki nzima timu ya Azam FC ilikuwa kanda ya ziwa kwa michezo miwili ya ligi kuu soka Tanzania ikianzia Bukoba dhidi ya Kagera Shuga na kumalizia mkoani Mara dhidi ya Biashara. Hata hivyo matokeo hayakuwa ya kuridhisha baada ya kuiboka na alama moja tu kati ya sita. Azam FC itarudi Dar es Salaam kuikabili Simba katika mchezo muhimu wa robo finali ya kombe la shirikisho la Azam Sports. Bado hatujakata ndo tamaa ligi bado mechi bado zimebaki nyingi. Tunaweza tuka collect points hapa na mimi nasema kila mchezo unaokuja kwetu ni ni finali na mchezo wa wa naniu wa Simba tunajipanga tunajipanga vizuri. Mwalimu ameona makosa yetu na nami na tunaenda kutoa simu. Timu ya Masoko ikiongozwa na meneja Masoko Tunga Ali wakiwa kanda ya ziwa amefanikiwa kuwafikia wateja kwa wingi hii ni pamoja na kupata mawakala wapya wa jezi na vifaa vya timu katika mikoa ya Kagera, Mwanza na Mara. Sisi kama idara ya Masoko, idara ya Masoko haiwezi kufanya kazi bila fans, idara ya Masoko haiwezi kufanya kazi bila ya watu ambao wanaweza kunua nembo ya klabu. Kwa nitumie fursa hii kama mimi ambaye msimamizi wa idara ya Masoko kuwashukuru wakazi wa wote wa kanda ya ziwa wa kutusupport kwa kanda ya ziwa imechukua ime, ime, ime nafasi kubwa sana ya kununua jezi zetu kwa nipende kuwashukuru kwa niaba ya idara ya masoko tunashukuru sana wakazi wa kanda ya ziwa pia tunapenda kutoa tuwito kwa wakazi wa Singida kutoka hapa tunakwenda Singida katika shughuli za kimasoko kwa tuseme tu wakazi wa Singida wakae mtao mkao wa kula jezi tafika na wale ambao pia wanahitaji kuwa wakala katika Singida basi wajiandae tutapita duka hadi duka kuhakikisha dhumuni ni kuhakikisha kila mtanzania anaweza kuvaa jezi ya nembo ya klabu ya Azam kwa sababu nembo ya klabu ya Azam ni jezi original kabisa ambazo ukiziangalia uwezi uwezi uwe, uwe kusikitika katika kuzinunua yeah, kwa jina naitwa Ismail Nasher ni senior accountant wa Mwanza Depot as well ni coordinator tunashukuru sana uongozi wa Azam FC kutupatia wakala wa kuuza jezi zao katika mkoa wa Mwanza duka letu linapatikana na Buzuruga stand tunapatikana na UBC RB Bank nia GBP petrol station pia tunasambaza bidhaa zetu za baharesa food product kama maji soda na kadhalika pia na jezi with the high quality mzigo upo wa kutosha ni nyie sasa wakazi wa Mwanza mje kuinua jezi zetu kwa bei nafuu kabisa jezi zina high quality hata ukizishika cotton zake ni purities mbona ni very indicated na very trusted wana michezo wote kwa ujumla wenu mimi ninayo furaha kubwa sana kuwapa taarifa ya kwamba mimi ni wakara rasmi wa Azam FC kwa kuwauzia vifaa vyao vya michezo kama vile jezi mnavyoziona hapa jezi ambazo ni bora sana jezi nzuri jezi ambazo ni original kwa zinapatikana kwenye ofisi yangu iliyoko barabara ya Mkendo na nispa ya Msoma mkoa wa Mara karibuni sana nawashukuru sana Azam Futsal Club kwa kutusaidia kutupatia jezi kwa bei nafuu ni bei halisi ambayo mtanzania yote anaweza kuipata kwa mawasiliano zaidi tunaweza tukampata agent wetu yupo Bukoba hapa Green Light mtapata jezi wa aina yoyote mnazozitaka
Wiki hii afisa habari wa Azam FC Thabit Zakaria pamoja na meneja masoko Tunga Ali wametembelea tawi kubwa la mfano lililopo jijini Mwanza lengo likiwa ni kubadilishana mawazo pamoja na mashabiki hao tunaitwa Said Almasi ni katibu wa tawi la Azam FC Mwanza mjini pia ndio mtendaji mkuu wa shughuli zote za tawi hili kwanza nipende awali ya yote kwa shukuru wageni wote ambao mmekuja hapa kwa kweli mmetupa faraja mnaonekana ni watu pekee ambaye mnaipenda timu ya Azam na mnapenda mashabiki wenu hilo la kwanza lakini la pili nitoe background fupi ya tawili kwa haraka haraka kidogo cha kwanza kipindi tawili linaanza mwaka 2018 tulianza process za ujenzi tukiwa watu wawili fans hao wawili wa eneo hili na ndugu yangu hapa mwenyekiti kwa tumeomba eneo hapa tulitaka tuliweke pale katikati ya Simba na Yanga tuwa challenge kabisa pale katikati tunashukuru sana uongozi uliamua kuleta jezi maana tulikuwa tumezoea kwamba jezi sisi tukitaka kupata jezi hii paka tuiagize Dar es Salaam kwa mtu mmoja anaitwa Ngaona paka jezi ikufikia hapa kwa BF 30.25 lakini uongozi wa bwana Tunga toka alivyoingia kwa kweli tunamshukuru sana anafanya kazi kubwa sana huyu bwana Tunga Haijawahi kutokea kazi anayoifanya katika mikoa ni kazi kubwa sana ikiwemo na Mwanza kwa kweli tunamshukuru sana. Jezi zinakuja, umeona jezi OG unaipata quality kabisa kwa bei nzuri. Umeona? Kingine pia toka jezi zimeanza kuingia hapa katikati si tulikuwa tuna fans 52. Lakini uuzaji wa jezi kuingia kwa jezi tayari paka sasa hivi tuna fans 120. Umeona? Kwa uchache huu mnauona hapa sio kwamba ndio wote unajua leo ni siku ya kazi umeona wengine wametuomba tuwawakilishe wako sehemu mbalimbali kwenye majukumu ya kikazi lakini tukasema sawa sisi salamu tutazifiki tutazifikisha kwa tuko wengi za, tuko hao moja na ishirini ambao yani hao ni watu ambao tayari tulishawasajili lakini kuna wale wengine ambao tunakutana nao ah bwana mimi mwana azam lakini afiki 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 hapa hao hatujawasajili lakini tukisema na watu wachukie kabisa tunafika paka miambili Thabit anapata wasaa wa kukumbusha mashabiki hao umuhimu wa kuitangaza timu na kuitetea huku akiwataka akuwa na mshikamano ya kuhakikisha timu inasima maimara. Watu wa Azam FC huwa tunaanza kwa salamu ya Azam FC team bora bidhaa bora. Azam FC team bora bidhaa bora. Tunafurahi sana kuwa hapa. Ni tawi la muda mrefu tulikuwa tumekuwa tukiwasiliana na katibu Uh, Sidi Abbas na msemaji tumekuwa tukiwasiliana mara kwa mara na wakati mwingine wakiwa kiniuza bana tunaruhusiwa kwenda kuongea kwenye vyombo vya habari na wambia mnaruhusiwa kuongea kwa sababu mnachoongea kinawagusu nyinyi hapo nyinyi hamwezi kuongea mambo ya klabu ya ndani kwa sababu hamyajui kwa hiyo kuongea kuna mipaka lakini kama shabiki huwezi kumzuia kuongea kuhusu klabu yake shabiki anaruhusiwa kuongea ila tu yeye mwenyewe ajitahidi katika kuongea kwake asiongee mambo ambayo yanaweza kachisha mgogoro badala ya kusaidia kwa sababu shabiki kazi yake ni kusaidia klabu. Tunajitahidi kujenga timu yetu, kujenga brand kwa sababu wenzetu ambao wametuzidi, wametuzidi kwa mengi. Kwanza wana miaka mingi sana, lakini pili wameisaidiwa sana na serikali. Msioni yaibu kusema wameisaidiwa na serikali miaka yote na bado wanasaidiwa hadi sasa. Ushahidi ni kwamba hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, uh, Paul Makonda aliwapa yanga eneo Kigamboni ile eneo kama angenunua angenunua kama bilioni ya pesa lakini amewapa bure huko kote ni katika kuwasaidia kuwakuza umeona wakina kikwetu walivyoangaika kuwapatia simba eneo kule bunju serikali thabit anathamini sana mchango wa serikali baada ya kuhakikisha michezo inakuwa nchini Tanzania na anawajuza mashabiki waliokuwa na kiu ya kutaka kujua kuhusu ujio wa wachezaji waliokwama nchini Ghana kutokana na mipaka ya nchi hiyo kufungwa kwa hofu ya covid 19 Tuna wachezaji wetu wako Ghana walishindwa kurudi serikali inatusaidia sana naweza karudi hivi karibuni kwa maana kwamba serikali ya Tanzania kuongea na serikali ya Ghana iwaruhusu hapo kabla shida ilikuwa ni kwamba kulikuwa hawe, hakuna uwezekano wa kuachukua wachezaji kutoka Ghana kuja kwa sababu hakuna barabara ya kutoka Ghana kuja huku na hata kama ingekuepo 
vizuizi njiani ni vingi sana na kuna serikali nyingine katikati ambazo nisingeweza kuelewa lakini kwa sababu sasa Togo nchi ya karibu na Ghana wamefungua mipaka yao ndege zinaingia kwa wachezaji wetu walio kwa Ghana golikipa Raza Kabarola uh, beki Yakub Mohamed na beki mwingine Dani Amoa wanaweza wakatoka Ghana wakaenda Togo wakapanda ndege wakaja kwa karibuni watakuwepo na hii ni kwa msaada wa serikali hapa anaweka wazi kuhusiana na changamoto mbali mbali zinazo ikumba timu pamoja na mikakati ya kuimarisha kikosi kwa msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na mashindano mengine mbalimbali nipende kuwa kuhakikishia kwamba tunakutana na changamoto nyingi sana kwenye klabu yetu mambo mengi yanakwama sio kwa sababu tuna, tu, tuna, tunafanya uzembe maeneo fulani wengi mnaona tunakwamishwa sana na, na mifumo jinsi ilivyo mpira wa Tanzania bado haujakubali kwamba kuna timu nyingine inaweza kasima yenyewe. Yaani umetengenezwa mazingira kwamba watu wote aidha wawe Simba au wawe Yanga. Ni hivyo. Ndio mpira umetengenezwa hivyo. Kwa hiyo tunaposimama na kusimama wenyewe tunarudishwa nyuma na mambo mengi sana. Watu hawajakubali. Nimekuwa mashahidi juzi tumecheza na Yanga. Dhuluma iliyofanyika nimeona. Tumefunga magoli mawili ya wazi kabisa amekataliwa tunyima penalty. Msimu huu peke yake mimi nimekuwa nikisema sana. Tumepoteza pointi 15 msimu huu peke yake kwa sababu imekosa waamuzi. Pointi 15 zingetusogeza juu sana. Na katika hizo 15 sita tumezitoa kwa Simba. Raundi ya kwanza Simba tufunga moja bila. Si tulisawazisha ile goli alifunga Shabani ili Chirunda likakataliwa. Kwa tukapoteza mchezo. Lakini ilingekubaliwa tusingepoteza pointi kwa Simba. Raundi ya pili tumefungwa goli mpira umetoka wote mmeona. Tumenyimwa penalty katika ile mchezo. Wao walimwangusha ili kipagwile. Wote mmeona. Kwa hiyo likatoka pointi sita. Ukichanganya na zingine ndio pengo linakuwa Simba anatongozwa kwa pointi 10 ngapi sijui ni kwa sababu sisi tumezumuli kwa wakati sisi tunadhulumiwa magoli yetu halali tumenyimwa goli na Mbeya City walijifunga wenyewe refa akakataa tumwafunga goli Mtibwa Shuga refa amekataa haya Yanga nyinyi mmeona refa amekataa wakati sisi tunakutana na matatizo hayo Yanga walifungwa na ruvu shuti goli refa akakataa walifungwa na polisi refa akakataa walifungwa na ripuli ndio ile kona mara sio nini kipa kadaki ndani sasa anasema kona umeona ile kona sisi tumwafunga amekataa Simba ambao ndo anatuongoza amepewa goli la ofside na Namungo, amepewa goli la ofside na Polisi, amepewa goli la ofside na Coast Union, alafu pia magoli yetu kwao wamekataa. Kwa hiyo wanapotuongoza kwa pointi nyingi sio kwa sababu wanajua sana, kwa sababu mfumo unawasaidia. Zile points za magoli ya ofside yazopewa ukizitoa na ukitupa si points zetu ambao magoli yamekataliwa, si ndo tuko juu pale. Kwa hiyo msikate tamaa. Watu wana Watu wanasema, wanapiga propaganda lakini kama mnaona na kukumbuka kweni kweni imara muambie na muwaoneshe tunatahidi kusema na kusema mara nyingi tumekuwa kimya miaka mingi sana klabu ilikuwa inakutana na, na matatizo na kaa kimya mwaka huu tumesema hapana lazima tupaze sauti ndio maana baada ya mchezo wa yanga tulipeleka barua TFF kulalamikia hilo swala na kuwataka wafanye uchunguzi tunajua ma, 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 matokeo hayawezi kubadilika mpira huwa haubadilishi matokeo uwanjani kwa makosa ya waamuzi lakini Tuna, tunaweka kama alama kwamba baadaye haya mambo yachukuliwa hatua kali zaidi. Mnaweza mkawa mnakwenda anafungiwa refa alafu inaisha. Pointi zetu si zimeenda wapi? Vipi kuhusu pointi zinazo kuja huko mbele? Tunataka umakini huo uchukuliwe na watu waanze ku, kuwa makini tangu mwanzo. Kama kuna uchunguzi ufanyike onekane kuna genge la wahuni wapi linofanya hii michezo. Kwa hilo swala tuna tunashughulikia katika upande huo lakini ni waahidi tu kwamba uh, timu yetu msimu huu imekuwa na, na shida kubwa sana kwenye umaliziaji nyenye mmeona tunapata nafasi nyingi zinapotea tunaahidi tuna nasema hapa mbele yenu na mtakuwa mashahidi tutashusha washambuliaji wakali sana msimu ujao kuna mshambuliaji ambaye tuko kwenye mazungumzo naye hadi sasa bado hatujafikia mwisho kwa sababu kuna klabu moja ya China inamtaka alikwenda kwenye majaribio kabla corona haijaanza akaenda majaribio China akafaulu wanataka kumuita lakini corona ikaingia ika ile dili yake kazuiwa katikati pale. Kwa hiyo baada kuwa corona imeingia na haijulikani mambo yatarudi nini kama kawaida akawa ha, hana uhakika wa maisha ya kule, ya, ya kule China. Wakati huo situko shaanza na maye mazungumzo kabla ajenda China. Kwa hiyo tukiwapata hao watatu msimu ujao tutakuwa moto sana. Lakini kama tutawakosa tutakwenda kwenye plan B tunayo. Plan B tunayo tunaanza toka hiyo naweza nikaisema kwa sababu hatujaanza mazungumzo nao lakini kwenye mpango wetu wamo tunasubiri majina ya hawa, majibu ya hawa kuna mshambuliaji mmoja yuko Ghana ni raia wa Mauritania kuna kanchika moja inaitwa Mauritania eh, anaitwa Adebayo Zakaria mnaweza mkamtafuta mkamjua 
ni mchezaji mchezaji mzuri sana ligi ya Ghana ndo naongoza mnakumbuka hapa karibuni kuna mchezaji wetu wa zamani alikuwa ameenda Ghana tulimchukua Ghana akashindwa kwetu akarudi Yahya Mohamed ya ndio alikuwa anafukuzana naye kuna kati kidogo alikuwa anaongoza Yahya akapitwa sasa hivi leo ndio anaongoza ligi ya Ghana anaitwa Adebayo Zakaria mtafu ndo mtamuona lakini huyu ni chaguo la pili chaguo la pili tumeshafanya naye mawasiliano wa kala wake yeye mwenyewe atujamwambia bado tumeongea na wasiri wake bwana kama tunaweza tuangalie terms zake huyu mkataba wake na klabu yake ukoje tunaweza tukampataje wakala bado hajatujibu haja kwa sababu tumwambia atakapojibu atuletee na ofa kama anapatikana kwa hajatujibu na sisi hatujatia nguvu sana kwa sababu yule mshambuliaji wetu tunayemtaka kama chaguo la kwanza ametupa matumaini lakini niwaambie tu kwamba msimu ujao tutakuwa vizuri wakati tu tunaimeisha timu yetu ndani tunajitahidi kupambana na na nguvu zingine za nje kuhakikisha kwamba tuna tunakuwa vizuri Tunga Ali meneja masoko Azam FC naye anawashukuru mashabiki na kueleza ni kwa namna gani timu ya masoko imejipanga kuhakikisha nchi nzima inapendeza kwa nembo ya Azam FC Kwanza nichukue fursa hii kuanza kulipongeza tawi la, la Azam Mwanza mjini kwa sababu nyie katika matawi ya Tanzania ni miongoni mwa tawi moja ambalo lina promote brand yetu ya Azam kwa sababu ni fly tunaona ukiangalia watu wote hapa wengi unaona na nembo ya klabu dhumuni la klabu kwanza kubwa kabisa katika idara ya masoko ni kuhakikisha kwamba klabu inapata faida kwa uwepo wangu mimi hapa kwenye klabu ni kuhakikisha klabu inapata mauzo ili iweze kupata faida kwa sababu klabu hii ili iweze kujiendesha kwa shughuli zote inahitaji mauzo na tupate faida kwa hiyo kwanza natumia fursa hii kuwapongeza wakazi wa Mwanza kwa kutuunga mkono Jezi maka Jezi Mwanza zimeuzika nyingi sana kila nikitembea naona Yes club naiona pia niwaondoe shaka watu wa Mwanza msimu ujao unaokuja unaona eh nikakati ipo tutaanza kusupport club tutaanza kuanzia kindergarten primary school secondary school paka university kuna mkakati mkubwa na mkakati huo utafanyika Tanzania nzima ndio maana fezi ya pili ambayo tunakuja nayo wanaanza mwatatembea kifua mbele mashabiki tutakuwa na socks tutakuwa na viatu tutakuwa na mashati tutakuwa na skafu kwa tunahakikisha mtu ukienda uwanjani ukivaa unapendeza kwenye nembo ya klabu kwa vitu vyote kwa hiyo napenda kuambia wakazi wa Mwanza na kanda ya ziwa kwamba jezi zetu za klabu zipo hapa Mwanza zinapatikana kwa mambanda ambasado yetu ambayo leonsi zinapatikana kwenye depo yetu ambayo iko Buzurugwa opposite na CRDB zinapatikana pia kwa Mgoja Sports Center ambaye pia ni wakali wakala wetu mpya kubwa zaidi ambalo nataka niwaambie wana Azam fans wa Azam sisi hatuna biashara ya kuchakachua sisi ukivaa nembo ya klabu unavaa nembo ya klabu ambayo original kabisa kwa hiyo nawaambia wa Tanzania na watu wa kanda ya ziwa kwamba klabu inahakikisha mtanzania waita ile value for money unajua mtu anatakiwa ukivaa kitu hata unalivika kwa thamani ya hela unayonunua sisi kama ba, sisi kama Azam FC na Baresa Group dhumuni letu ni kuhakikisha wa Tanzania wanavaa kuanzia kijijini paka mijini kwa na kuhakikishia ndugu wa kanda wa ziwa paka vijijini tutafika mashabiki wakakatwa kiu yote kumfanuzi wa kina kuhusu yote walotaka kufahamu kutoka kwa viongozi hao wakabaki kushukuru kwa ujio wao Asanteni viongozi wa Azam FC Taifa kwa ushirikiano na mwitiko mlipotitikia tumewaita mmekuja kutusupport meritia tawi letu heshima tunashukuru sana tuna cha kuwalipa lakini pia tulikuwa tuna mengi ya kusema muda umetubana tunaombeni pia utakapoita tena msichoke kuja sisi ni vijana wenu sisi ni mashabiki wa timu tunaipenda sana klabu yetu nawapa hongera sana viongozi wa Azam kuja kutembelea hapa kwenye tawi la Mwanza la Mwanza mjini tunashukuru sana kwa sababu wanatupa na morali kwa sababu kwa, kwa kawaida kwa timu nyingine uwezi kumpata mtu mkubwa kama yule lakini sisi wamekuja hapa kututembelea tupo nao karibu tunashikana nao mikono yani kama vile watu wa karibu na mtu hata ukimwambia kwamba tumekuja kutembelea Igogo tawi letu la Igogo tunashukuru sana tuko karibu sana viongozi wa Azam FC na sisi ni washabiki wa kweli na tutaendelea kuwapongeza hivyo vyote vile wakija hapa Mwanza wajisikie wako nyumbani kwenye makutano ya barabara ya Mukendo na Iringo mjini Musoma ambapo panapatikana duka la Alex Pambakari 
katika duka hili ndio tunachimisha ziara ya kanda ya ziwa ziara ambayo ni mafanikio makubwa sana kwa sababu imetukutanisha na wadau wetu na watu ambao nitakatuwafikie katika nyanja zote za kimpira zinazohusu Azam FC ziara yetu ilianzia mjini Bukoba ambapo tulipata nafasi ya kutana na mawakala wetu na tulikutana na Big Junior Class Square pale mjini Bukoba lakini pia Dance Dance Sports Square tukakubaliana nao na kuanzia sasa kwa mashabiki wote wa Azam FC walio kwa mjini Bukoba hao tu wataja ndio mawakala wetu wanauza jezi pale na kama una shida na jezi wakati wowote namba zao utazikuta katika account zetu za mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na hata kwenye tovuti yetu na wakati mwingine hata kwenye YouTube utakuta pale namba utazikuta na utapata jezi wakati wowote ambao unahitaji ukiwa mjini Bukoba. Tukiwa mjini Bukoba lakini pia tulipata nafasi ya kutembelea katika radio mbalimbali pale Kasbante FM, Bukoba FM kule Katerero juu kabisa kule. Unajua Katerero jina la kihistoria limekuwa likitu tukikutana nao tangu wakati tunasoma shule siku ya gulio Katerero sasa pale pale palipokuwa na gulio la Katerero pale kuna Bukoba FM ambao walikuwa wada wetu wakubwa sana kutuunganisha sisi na mashabiki wetu wa mjini Bukoba na maeneo mengine yote ya mkoa wa Kagera na kupitia sauti yao tukaweza kuwafikia mashabiki wengi na tukawapa habari kwamba Big Junior Class Square na Dance Dance Sports Square ndio sehemu pekee pale mjini Bukoba ambapo jezi za Azam FC zinapatikana Kutokoboka hapa tukaenda Muleba. Pale Muleba tukakutana na Starlock ambao pia ni mawakala wetu wa jezi mjini pale mjini Muleba na watu wote ambao wako maeneo yale ni karibu kabisa na kwenye hoteli ya Mama Tibaijuka. Karibu kwa sala pale. Ukifika pale uzi OG wa Azam Azam FC unaupata pale na unadamshi nao maisha na kwa bull bull. Utakutana pale na bwana mmoja akitwa Suleiman. Yeye atakufanya mambo yako angaye. Uzi wa Azam FC ule ambao ni OG kabisa. Uh, rangi ya ukwaji, rangi ya chungwa ile ambayo ni jezi bora sana. Rangi ya blue na rangi nyeupe zinapatikana pale. Ukimpata tu yeye basi kama uko mjini Muleba na maeneo mengine yote ya karibu na pale hadi Biharamulo huko. Yeye anakufikia uzi wako na mambo yanakuwa yenyewe kabisa. Mwanza ndio usiseme. Tukafika pale Mwanza tukakutana na mawakala wetu Azam Depo pale Buzurugwa. Pale utapata mzigo wa kutosha wa jezi za Azam FC ziko pale wakati wowote kabisa ukiupata karibu tuna stand kuu ya Buzuruga pale lakini pia katikati ya mji kwenye mzunguko ule wa samaki ule pale yule tilapia unamkuta pale amewekwa pale kuna mgonjwa sports wear mgonjwa sports wear ndio anasambaza jezi za Azam FC maeneo yale kwa hiyo ukiwa Mwanza katika maeneo hayo hao ndio watu rasmi ambao ukikutana nao unasipata jezi original za Azam FC. Lakini pale Mwanza pia tukutana na wadau wetu wengine. Tawi la igogo la Azam FC. Tukafika pale tukakutana na viongozi na tukafurahi kwa pamoja tukishangilia timu bora, bidhaa bora. Bidhaa za Azam FC, bidhaa za SSB, bidhaa bora kabisa ambazo tunazotana nazo ni original na zilizothibitishwa na TBS. Unaitumia ukiwa huna shaka ya kuharibikiwa sehemu yoyote kuanzia damshi kwenye zile pamba za Azam FC lakini na vitu vingine vyote ambavyo vinafanya maisha yako yaende muru kabisa. Pale Mwanza tukapata nafasi pia kukutana na wadau wetu ambao ni Ikra FM Radio iko pale mjini kabisa katika jengo la CCM mkoa. Ukifika pale tukakutana nao katika kuwapa sa, kupaza sauti zetu na kuwafikishia wadau wetu habari zinazohusu Azam FC. Hawa wamekuwa waki fanya harakati nyingi sana za kukuza brand jina la Azam FC lakini pia kuhakikisha kwamba mapinduzi halisi ya kimpira yanafanyika kwa sababu Azam FC wanafanya mapinduzi halisi kabisa ya kimpira kuanzia kuendeleza wachezaji kutengeneza mifumo mizuri kabisa wa uendeshaji wa timu lakini na kutengeneza mazingira ya wachezaji kuucheza mpira wenyewe sheria namba moja ya mpira wa miguu ni uwanja sehemu ya kuchezea Azam FC ndio timu yenye uwanja bora zaidi hapa nchini kuliko timu zozote na uwanja wa Azam FC ule wanyasi bandia ndio uwanja bora zaidi ya Afrika kwa maana kwamba hapa Afrika viko viwanja viwili tu venye kiwango kile kuna uwanja wa Tipi Mazembe na uwanja wa Azam FC sasa ule wa Tipi Mazembe umewekwa siku nyingi tayari umeshaanza kuchakaa lakini huu ni mpya kabisa kwa hiyo ni uwanja bora kabisa ni hayo tu tuliyokuandalia wiki hii etukutane tena wiki ijayo kwa mengine mengi kuhusu timu bora Azam FC Timu Bora, Bidha Bora.